。在凌烟阁功臣中有一个非常特别的人物，他和其他功臣一样，有着超强的能力，在玄武门事变和对吐谷浑、高昌的战争中立有大功，为大唐扬威西域。但随后发生了一件事，让李世民因为他甚至再也不登凌烟阁，可以说心理阴影十分深重了。这个让李世民自闭的人就是侯君集。侯君集是关中滨州人，史籍没有记载他的身世，但是根据他母亲的墓志，透露出他的母亲姓窦，官宦世家。那么侯君集家门第也不会低，因为古人讲究门当户对。史籍记载，侯君集事迹是从他投靠李世民开始的。当时太原举兵不久，李世民一方面四处征战，一方面到处网罗人才，侯君集就是个人才。就唐书记载说他胸有大志，但是不踏实，骄傲自负，是刚学会怎么把箭射出去，就敢在简历上填精通骑射的那种人。不过从他后来的经历来看，侯君集有很强的军事指挥能力和行政才干，他的自负也不是没有资本的。李世民当秦王的时候，侯君集就一直陪伴左右。在玄武门事变之前，侯君集的态度和长孙无忌、尉迟敬德等人是一致的，先下手为强。所以，就唐书记载说，建成元吉之诸也，君吉之策居多。也就是说，李世民玄武门之变的胜利，离不开侯君集的出谋划策。他也因此官拜右卫大将军。侯君集的前半生可谓顺风顺水，他最突出的贡献是连续打了两场胜仗，建立了很大的功勋。第一场对吐谷浑的战争，吐谷浑是青海地区的少数民族政权，来源于鲜卑。此次讨伐吐谷浑，主帅是老将李靖，侯君集是副手，但他在这场战役里起到的作用是至关重要的。在唐军登上青藏高原之前，侯君集给李靖建议，要出其不意突袭敌人。李靖采纳了他的意见，派遣轻骑兵携带干粮猛扑敌人腹地，敌军被打了个措手不及，于是向青藏高原腹地逃跑。那里海拔高，唐军会不适应。而且吐谷浑人一边跑一边在身后放火，将大片大片的草原烧个干干净净，这样唐军的马就无草可吃。唐军此时应该是见好就收，还是该穷追不舍？部将们争论不休，侯君集主张继续追击。李靖再次采纳了他的建议，兵分两路追赶，不给敌人喘息之机。这一路，唐军要克服高原反应，还要给马找草料，没水喝就饮冰淡血。有的地方连冰雪都没有，就用刀刺马身，喝马的血。侯君集等人就是这样以惊人的毅力，咬牙坚持下来，行军二千余里，终于追上，并且大破敌军。侯君集还带人去寻找并观察黄河源头，这可能是历史上官方第一次寻找黄河源头的举动。最后，侯君集与李靖会师，胜利凯旋。第二场是对高昌的战争。高昌就是今天的新疆吐鲁番，时任国王叫屈文泰，汉族人，曾经盛情款待取经路过的玄奘和尚。他曾在隋炀帝时期受邀去隋朝来了次国事访问，对隋炀帝一系列奢侈炫耀国力的面子工程大为惊叹。第二大唐贞观四年时，他携夫人再次国事访问，形势不一样了。唐朝还没从战乱中完全恢复，再加上唐太宗没那么强的虚荣心，所以比较务实。屈文泰因此产生一些错误理解，觉得大唐也不过如此，于是果断当二五仔投靠西突厥了。他再也不来朝贡，而且率军攻打唐朝的蜀国。西域各国到唐朝进贡的使节，只要经过高昌的，他一律扣住不放；有隋末逃亡到高昌的内地民众想回国的，他也扣住不放。丝绸之路名存实亡，唐太宗十分恼火，用外交手段斡旋无效后。终于决定用物理手段以德服人，任命侯君集为交河道大总管，率领兵马数万人攻打高昌。消息传到高昌，屈文泰竟然不怕，认为唐朝没力量组织一场大规模远征。但是侯君集是一个毅力顽强的将军，在他的带领下，唐军克服了沿途的艰难险阻，大军直逼高昌腹地，直接把屈文泰吓死了。而高昌投靠的西突厥见大事不好。直接反手把高昌卖了，把尹远顿逃到千里之外，降服高昌，使得丝绸之路重新畅通，西域国家欢欣鼓舞，唐朝国威再一次得到展现，侯君集也达到了他人生的顶点。可也就在此时，他性格中阴暗的一面开始暴露，也使得他走上了一条不归路。
。按照官方史书的记载，侯君集的罪过有二：第一，卧班超卑，自述功劳。侯君集有个部下名叫江行本，在行军途中看到了汉代班超级功碑，就干了件让后世考古学家和史学家抓狂的事情。他把上面的文字磨去，新刻上侯君集的功绩。而侯君集的功劳比得过班超吗？宝贵的汉代班超纪功碑就这样毁于江行本之手，侯君集的狂妄也可见一斑。第二是军纪败坏，这是侯君集无法消除的污点。进入高昌都城后，侯君集带头破坏军纪。高昌是丝绸之路国家，富有财货，侯君集可能早就垂涎三尺了。史籍记载说，他将无辜的平民发作官奴，又盗取各种宝物，将士们看到主帅这样干，也都纷纷效仿。侯君集怕大家说是学他，所以不敢严肃军纪，只能听之任之。这件事给唐军的声誉造成了极大的破坏，也使得长安舆论哗然。侯君集班师回到长安的时候，等待他的不是庆功宴，而是牢狱之灾。侯君集遭到了弹劾，罪名就是败坏军纪，有关部门将其下狱，要进行审判。此时，大臣岑文本站出来替侯君集说话，他说。继人之功，忘人之过，宜为君者也。意思是，当君主的要善于记住部下的功劳，忘记部下的过错。他列举了汉武帝宽恕李广利、隋文帝宽恕韩擒虎的故事，还说君主要善于使用各种人，要善于利用他们的特点，哪怕是缺点，也要变成为我所用。因此，他恳求唐太宗原谅侯君集，毕竟这是个不可多得的人才。李世民听从了岑文本的劝告。释放了侯君集，这是法外开恩。岑文本这一番高论，实际上是一种政治实用主义，不顾法治原则，也不顾政治影响，就因为侯君集能力强，就不顾此事的恶劣影响而网开一面。然而，岑文本救得了侯君集一时，救不了他一世。侯君集因为此事，觉得自己受到了莫大的委屈，越发觉得自己冤枉了，怨气郁积。他这种性格张扬的人，容易激动。也容易被挫折搞得一蹶不振。史籍记载说，他自以为立下天大的功勋，却受牢狱之灾，有天大的委屈无处释放。于是陆续间有好几个人察觉到了侯君集的叛离之心。在侯君集还比较受李世民器重的时候，太宗让他去跟李靖学兵法。李靖是唐朝第一军事理论家，李靖还是侯君集老上级，曾一起远征吐谷浑。可是学了一阵子。侯君集跑到太宗面前告状，说李靖想谋反。他的原话大意是：每每兵法学到紧要关头，李靖就不教我了。他留一手是想造反受用。太宗把这个话告诉李靖，李靖说：“现在是太平时日，我教给他的兵法已经足以应付一般的战阵了，他非要穷尽我的兵法，意欲何为？”李靖作为老一辈的军事家、政治家，说话水平比侯君集不知道高到哪里去了。他的前台词是。侯君集想穷尽我的兵法，说明他才是有野心的那个人。还有一个人也觉察到了侯君集的怨气，他就是李道宗，既是唐朝宗室，也是一员名将。有一次宴会上，李道宗跟太宗说，未来如果有难，侯君集必然是谋反头领。太宗问他依据何在，李道宗说，侯君集自打灭了高昌，自以为有天大功劳，始居房玄龄、李靖之下，再加上认为受了委屈。所以整天口吐怨言。然而我们李世民胸怀宽广，回答说：“你也没真凭实据，不要乱猜测。我以后还会重用他的。”从后面李世民直接自闭的表现看，他这里说的是真心话，而不是皇帝想表现宽仁的政治作秀。如果不是付出了真心，又怎么会被伤这么深呢？众人的担心还是变成了现实。侯君集真的谋反了，他深陷太子李承乾的谋反阴谋之中。李承乾贵为太子，但是遭到了魏王李泰的威胁，太子位可能不保，所以李承乾就暗地里招募人手，以备不时之需。李承乾也知道侯君集对皇上不满，所以就主动联络他。当时侯君集的女婿贺兰楚时是太子部下，所以太子就通过他招揽侯君集。侯君集半点没犹豫，就加入了这个阴谋集团中。据说侯君集心里还有个自己的意图，根据《旧唐书》。侯君集传的记载，侯君集认为李承乾是个蠢材，可以利用。这意思是说，侯君集有更大的打算，想先帮助李承乾谋反，然后既然这个家伙蠢笨，那么自己是不是可以取而代之？
。如果为真，那侯君集的野心就不仅仅是泄愤那么简单了。加入了阴谋集团，侯君集寝食不安，担心泄密坏事，有时候睡着睡着就突然惊醒了，醒了就唉声叹气。他夫人看他这个样子，好生奇怪，对他说：“您是国家的大臣，为何这样寝食难安？”你肯定是心里有事，假如不是好事，希望你能去自首，或许可以保全性命。可见他夫人差不多都猜到了是什么事，但是侯君集没听他的。李承前东窗事发的时候，侯君集也就暴露了。他女婿贺兰楚时马上就向皇帝举报了自己的岳丈。侯君集第二次被投入监狱，这次来审问他的不是别人，正是李世民本人。太宗来到牢房，对侯君集说。我不想让那些刀笔吏羞辱你，所以亲自来审问。几项证据一百，侯君集哑口无言。李世民一腔真心喂了狗，只能长叹一口气。回到朝堂上，李世民对群臣说：“侯君集也是个对国家有大功的人，我还记着他的好。按理说，侯君集是死罪，但是我想饶他一命，你们觉得如何？”没想到群臣们表示反对，说侯君集罪不容诛。这就是侯君集糟糕的人际关系的体现。当他落难的时候，没有一个人站出来支持他，就连当年那个支持他的岑文本也不吭声。李世民于是召见侯君集，说不杀你不行了，从此与君永别。侯君集涕泪横流，唐太宗也十分伤心，说了这么一句话：“无为亲，不负上林烟阁矣。”意思是以后再上林烟阁，看到你的画像会伤心，从此朕再也不登林烟阁了。在刑场即将就录的时候，侯君集的表现还算是一条汉子。史籍说他十分镇静，脸色不改，对监刑的官员说：“我只是一时糊涂走错路，看在我曾经的功劳上，你替我向皇上请求一下吧，留我一个儿子延续香火。”李世民如他所愿，赦免他的夫人和一个儿子，算是给这个老部下一个安慰。一代英雄侯君集就此辞世。人的能力和情商究竟哪个更重要？有的人有能力而无情商，遇到一点挫折就怨天尤人、自暴自弃。能力对这样的人来说就是一味毒药，因为有能力，所以他就认为上级应该重用他，对他的缺点应该视而不见。因为有能力，所以他有了谋反的野心，卷入阴谋集团。因为有能力，所以他看不起别人，搞不好人际关系。侯君集的历史就是一个智商太高、情商太低的人的失败史。